ഡോക്ടർ ശരിമോ
എന്നെ തിരക്കി മാഷിന്റെ മകൾ ഇവിടെ വന്നോ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ സാറേ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രകാശ് എനിക്ക് എന്റെ മോനെ പോലെ തന്നെയാണ് എങ്ങ് നിന്നോ വന്ന ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബന്ധം എങ്ങ് നിന്നോ വന്ന പെണ്ണൊന്നുമല്ല ഗീത എന്റെ പെങ്ങളാ ഷീസ് മൈ സിസ്റ്റർ പെങ്ങൾ എന്ന് പറയണ്ട പെങ്ങളെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാർ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാം എനിക്കറിയാം നടക്കാൻ പാലില്ലാത്താണ് നടന്നത് ചെറുപ്പമല്ലേ ചില ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ ആരായിരുന്നാലും സാർ ഈ സംഭവം ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ അപകടമാണ് അൻ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആക്സിഡന്റ് അപകടങ്ങളിൽ വിക്ടിംസ് ആകുന്നവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് കിട്ടുക നഷ്ടപരിഹാരം പ്രകാശ് പറഞ്ഞോളൂ എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആ കുട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഒരു ഒത്തു തീർപ്പിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് വളരെ ന്യായമായ ഒരു ആവശ്യം വൺ റീസണബിൾ ഡിമാൻഡ് മോഹൻ ഗീതയെ വിവാഹം കഴിക്കണം അതല്ല പ്രകാശ് അതിപ്പോ മിനിസ്റ്ററുടെ മകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പ്രപ്പോസൽ മാത്രമാണ് ഇതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് അല്പം കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പറയൂ പ്രകാശ് എന്താ അവർക്ക് കാശില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സി എന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഞാൻ അവളുടെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കാം എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം പറയൂ ഹൗ മച്ച് ഡു യു വാണ്ട് വെരി സോറി പ്രകാശ് ഈ ഒരു കാര്യം ഒഴിച്ച് വേറെന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ഇതിൽ കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു കോംപ്രമൈസിനും ഞാൻ തയ്യാറല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന കോംപ്രമൈസ് എനിക്ക് സ്വീകാര്യവുമല്ല ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പിരിയാം മിസ്റ്റർ കൈമൽ വി ആർ പാർട്ടിങ് അവർ വേസ് ഹിയർ ചതഞ്ഞ പാമ്പിനെ കൊല്ലണ്ടെന്ന് കരുതിയാ മാത്രമല്ല നിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളുടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടാൻ ഇ 
ഇപ്പോഴുള്ള ആഘാതം തന്നെ മോക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറമാണ് ഇനിയിപ്പോ കോടതി കേസും കൂടെ കൊടുത്തത് അത് വേണോ ശ്യാം വേണം തീർച്ചയായും വേണം വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ മോഹനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വിക്റ്റംസിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പരിഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിയ ചരിത്രമാണ് ഇത്തരം കേസുകൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത് നീതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ടാവും ശ്യാം പാഷേ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം വരെ ലഭിക്കാം പക്ഷെ ഈ കേസിൽ മോഹന് ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഈ കേസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കുമെന്ന് കൈമലിനറിയാം അതുകൊണ്ട് നിയമ നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒത്തുതീർപ്പിന് വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും മോഹനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഗീതയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാവുന്ന എന്റെ കണക്കൂട്ടൽ അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ മാഷിനെ അനുവദിക്കണം ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാം ശ്യാമിന്റെ ഇഷ്ടം ഗീതയോട് കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണം എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു എന്തും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ചേട്ടൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തോളൂ ഇല്ലാത്ത തെളിവുകൾ പോലും ഉണ്ടാക്കി പ്രകാശ് കേസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഈ വരുന്ന ശിക്ഷ ഉറപ്പാ നീ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ എന്താണ് പോംവഴി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം മിനിസ്റ്റെ വിളിച്ച് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പ്രകാശ് കേസ് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കിത് വരണം ആ തെണ്ണയ്ക്ക് ഓവർ പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അന്നേ അച്ചോട് പറഞ്ഞതാ ഒറ്റ ശ്രമിട്ട് പോരുത് ഇത്രയും കുഴപ്പങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം ഒറ്റ ഒരുത്തരാ മാർഷന്റെ ഫാമിലിയോട് പ്രകാശനുള്ള സെന്റ് പിന്നെ സെന്റാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ആ പെണ്ണിനെ വെറുതെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ കുത്തിപ്പോകുന്ന എന്തിനാളിയാ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ബോംവഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ പ്രകാശുമായ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്താലോ ഞാൻ ആ തെണ്ടിപ്പഴിനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അതിൽ കുറഞ്ഞ ഓരോ തീർപ്പും തയ്യാറില്ല എന്ന് പച്ച മലയാളത്തിലല്ലേ പ്രകാശ് പറഞ്ഞത് പ്രകാശിന് നമുക്കറിയില്ലേ അയാൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് വാക്കാണ് ആ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും അയാൾ പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പിന്നെ പ്രതിരോധമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം പ്രത്യാക്രമണമാണ് എനിക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് 